¿cómo estás? Bienvenida a tu canal Dulce Natural. Hoy estamos nuevamente aquí a mostrarles una idea de cómo hacer una pechuga de pollo en salsa de champiñones. Bueno, esta es una receta que yo me inventé y me quedó, mejor dicho, como pachú, para hacer los dedos. Entonces, vamos a necesitar una pechuga ya relajada. Vamos a necesitar ajo, pimienta molida, que yo misma la muelo, la tuesto y la muelo. Vamos a necesitar sal y champiñones ya relajados. Y de complemento voy a hacer una, una trampita. O voy a usar un sobre de crema de champiñones, ¿verdad? Y ya les muestro cómo se hace. Bueno, vamos a preparar eh, la pechuga. Vamos a agregarle el ajo. A mí me gusta siempre con bastante ajo, ¿verdad? Vamos a echarle la pimientica. Y salecito. Entonces esto lo vamos a llevar a una planchita, lo vamos, la vamos a asar en una plancha con un tris de aceite de oliva. Y lo que hace la crema de champiñones es como, es como una salsa de, en una crema de, de chamel, pero en sobre. Entonces ya vamos a ver los pasos. Bueno, ya tenemos aquí la planchita. Vamos a agregar de aceite de oliva ¿verdad? y ahora vamos con las pechuguitas bueno aquí ya están estas pechugas uy miren que rico entonces ahora vamos a Pues siempre ustedes saben que tienen que hacerlo con las manos bien limpias. Miren, ustedes vieran cómo huele de rico. Cómo huele de rico con su aceitico de oliva. Bueno amigos, miren cómo va la pechuguita. Vamos a... Vamos a adorarlo un poquito más y vamos y luego hacemos la salsita de champiñones bueno ya ya asamos la pechuguita y ahora vamos con este paso que es el de la crema de champiñones aquí tenemos aceite de oliva pero creo que se me pasó la mano bueno Aceite de oliva, ají, ajo ya machacado y un puñadito, un tris de romero. Entonces vamos a sofritar. Y aquí ustedes saben que utiliz utilizamos un sobre. Yo utilicé nada más medio sobre en una taza de agua. Entonces aquí nosotros vamos a ir tanteando, ¿verdad? Miren acá, esto se lo vamos a agregar acá cuando esté ya bien sofritico el, el ajo, yo creo que ya es hora entonces vamos a agregarle la preparación del, del sobre y esto lo vamos a, a, a cocinar durante 10 minutos que son las indicaciones que da el sobre aquí vamos a bueno, ya pasaron los 10 minutos, ya eh, aquí ya lleva los champiñones. Quería decirles una cosa. Cuando comenzamos a sofritar eh, el ajo con el romero y en el aceite de oliva, ahí es donde debíamos echar los champiñones para que se sofritaran, fue que se me olvidó. Entonces, tenganlo en cuenta, cuando vayan a sofritar es cuando van a echar los, los champiñones. Entonces, ahora vamos a agregar los pechugos. Miren qué rico se ve esto y miran cómo huele. Entonces ahora, esto nada más es para que se empape, porque ya, ya no vamos a cocinar más. Apagamos el fuego aquí. 
¿verdad? Y a servir. Bueno, amigos, miren esta exquisita. Bueno, vamos a probar. Miren, lo vamos a acompañar con el purecito, el purecito que tiene por encima queso parmesano. Eso es al gusto. Eh, la pechuga, miren la ensaladita. Esta ensaladita la hice en 5 minutos. Ustedes ponen a hervir el agua, ¿verdad? Eh, y echan las zanahoria y las habichuelas. Y en 5 minutos, 5 minutos exacto, enseguida le sacan el agua caliente y le echan agua fría para que no continúe la cocción. Entonces vamos a, a probar. Ah, miren, les voy a mostrar algo con una agüita de panela ¿qué tal? súper rica mm. agüita de panela con limón entonces vamos a probar mm. vamos a probar miren amigos ¿Qué tal? miren esto mm. Uy, no. Espectacular. Mm. Un poquito de puré. Mm. La ensalada. En cinco minutos se hace esta ensalada. Salud. Brindamos por dulce y natural amigos muchas gracias por sus comentarios por sus visitas por acompañarme gracias por estar ahí por las sugerencias y no tengo palabras para decirles gra solamente gracias gracias y gracias que dios los bendiga desde mucha prosperidad muchos éxitos regálenme muchos likes Espero que les haya gustado esta receta, que la hagan y me cuenten qué tal les salió. Y suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo, ¿verdad? Que es totalmente gratis. Gracias a toda esa gente de México. Me quedo corta con todos los, en todos los países donde me están siguiendo, que me están acompañando. Y bueno, mucha prosperidad para todas esas personas que me acompañan. Muchas bendiciones y éxitos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Un abrazo para todos.